integration de ettamathe class ilekku ellavarkkum swagatham nammal ee class ile discuss cheyan povunnathu integration of functions of the form 1 by ax square plus bx plus c and 1 by root of ax square plus bx plus c ax square plus bx plus c nu parayunnathu oru second degree expression allengil quadratic expression aanu 1 by a second degree expression അതല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ഫോമിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോമിലേക്ക് വരാം അവിടെ നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ മറ്റോ പഠിക്കുന്ന ഫോമുലകൾ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ദ ഇസ് നയൻ അതുപോലെ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയനിനെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ സ്ക്വർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസിനെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയനിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സ്ക്വയർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവില്ല എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം അതിന് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻസും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളുടെ ടേംസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണല്ലോ കോട്രാക്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണല്ലോ അവിടുത്തെ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് സിക്സും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം നയണുമാണ് അത് തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എല്ലാം അവിടെ മാത്രമല്ല ഈ എല്ലാ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളിലും ഈ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് സിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ആ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് സിക്സിൻ്റെ പകുതി കിട്ടാൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ആ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ആ നയൻ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ട്രെയിം അടുത്ത് അവിടെ നോക്കിയാൽ അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാൽ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് അതിൻ്റെ പകുതി മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ആ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ തരികയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയത് ആ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ആ നയൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിലൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഒന്ന് നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവണമെങ്കിൽ
അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാല്യൂ മാറില്ലല്ലോ കാരണം ഈ പ്ലസിനെയാണ് മൈനസിനെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പഴയത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാല്യൂവിന് മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്തത് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആഡ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത രീതി ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യ എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈം ദെൻ എക്സ് ടൈം ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ ടൈം ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ആൾറെഡി ഉള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം അത് എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത ടൈം മൈനസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടൈം പരിശോധിച്ചാൽ എക്സ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ആ ഫോമിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് നയൻ ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടൈമുകൾ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ നമുക്കതിനെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ദെൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് നയൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം ഈ ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ഒരു ടേം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റി ടേം മൊത്തം എക്സ്പ്രഷൻ മൊത്തത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി ആ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നോക്കാം എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാവുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈം എഴുതി ദെൻ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് എഴുതി ഈ പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു ആൾറെഡി ഉള്ള ടൈം ട്വൻറ്റി അത് അവിടെ എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേമുകൾ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിനെ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നും എഴുതാം ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായ മാറ്റം അപ്പോൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫോം വൺ ബൈ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ആൻഡ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി വൺ ബൈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ പ്രോബ്ലം ഇതിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പഠിച്ചു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില റൂൾസ് പഠിക്കും കുറേ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം സം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രോഡക്റ്റ് വന്നാൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് കോഷ്യൻ്റ് വന്നാൽ ചെയ്യാനുള്ള കോഷ്യൻ റൂള് പിന്നെ ചെയിൻ റൂള് ഇങ്ങനെ ബേസിക് റൂൾസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ക്വസ്റ്റിനെയും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനറലി ഏത് പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ഒരേപോലെ ചെയ്ത് പോകാം പിന്നെ ചില ചില പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓരോ ടൈപ്പിനും ഓരോ മെത്തേഡാണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പിനും ഓരോ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയില്ല ജനറലായിട്ട് റൂൾസ് പഠിച്ചാൽ ഏത് പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ ടൈപ്പും ആ ഓരോ ടൈപ്പിനും ഓരോ ഡിഫറൻറ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും പഠിച്ചു വെച്ചാലേ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഓരോ ടൈപ്പും ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചീത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അത് കോമൺ ആയി പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ ആണ് ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ആൾറെഡി വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിബിഷൻ്റെ കോമണായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഒഴിവാകും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിബിഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കാണുന്നതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുക എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കണം ഹാഫ് എടുക്കാൻ അതിനെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ആണ് അത് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് കിട്ടി ഇനി ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സുമാണ് അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അത് ആഡ് ചെയ്യണം അത് തന്നെ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈം അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി അല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈം അതുപോലെ എഴുതി മാറ്റൊന്നുമില്ല തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ എക്സ് ടൈം അതും അതുപോലെ എഴുതി എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈമും എക്സ് ടൈമും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ടൈം ആഡ് ചെയ്യണം വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന ടൈം ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ഈ ആൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ അത് എഴുതണം ദെൻ ആഡ് ചെയ്ത വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം ചെയ്ത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈം എഴുതി എക്സ് ടൈം എഴുതി എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത് അതേ ടൈം തന്നെ മൈനസും ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് വാല്യൂ മാറുന്നില്ല എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടൈം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ടേമുകൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേം എടുത്താണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സിനെ നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി അടുത്ത രണ്ട് ടേമുകൾ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഒന്ന് എൽ സി എം എടുത്താൽ നമുക്ക് സിംപിൾ ഫൈ ചെയ്താൽ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതി ഇന്ന് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ അത് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ത്രീ കൊണ്ട് വെട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മുകളിലും താഴെയും ത്രീ വെട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എയ്റ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു എയ്റ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാക്കി ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേമുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയി മാറുമെന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ
ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയി മാറും എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോം ആയി മാറും ബാക്കി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഈ ഈ ടേമിനെയും നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഫോമിൽ എഴുതുക സ്ക്വയർ ഫോമിൽ ഇപ്പോൾ ടു എയ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റീൻ്റെ സ്ക്വയറും തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറും ആണ് അതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുക അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്വയർ കിട്ടണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ എന്നാൽ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ടെണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറേ റിസൾട്ടുകൾ പഠിച്ചു അതിലൊരു റിസൾട്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ടി എക്സ് ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡി എക്സ് ആ ഈ റിസൾട്ടുമായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന ഫോമിൽ ആ എക്സ് സ്ക്വയറിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സും എയുടെ സ്ഥാനത്ത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സുമാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറിയത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക എപ്പോഴും ഈ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വരണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരിക ചിലപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരിക ചിലപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആവും അതല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഈ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ പഠിച്ചല്ലോ ആ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഒരു ആ പഠിച്ചല്ലോ ആ പഠിച്ച ആ റിസൾട്ടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് ഇത് മാറിയിരിക്കും അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വരണം എന്നില്ല എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാം ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ എന്നാണ് വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് സി ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് ഒന്നും എയ്ക്ക് പകരം സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ഒന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ വിളി കിടപ്പുണ്ടേ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എ ടു എ മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു എ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എ മീൻസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് ആണ് എയ്ക്ക് പോരും വന്നേക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ബൈ x പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ആയി എക്സ് മൈനസ് എ എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് എയ്ക്ക് പകരം സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് സി കഴിഞ്ഞു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാം അതാ ഇവിടെ ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് വരും ആ താഴത്തെ സിക്സ് ആയിട്ട് ക്യാൻസലായി പോകുന്നു വൺ ബൈ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്കൊരു അല്പ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് അല്ലേ സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്നാവും ഇവിടെയോ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ആകുമ്പോൾ സിക്സ് കോമൺ ആണ് അതുപോലെ എഴുതി തേർട്ടീ
അങ്ങനെ ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന രീതി ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തേ കാണൂ വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് എന്നേ കാണൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒരു മാറ്റവുമില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ അവർ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് എന്ന് മാത്രം എടുത്ത് ആ എക്സ് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്തുകൊണ്ട് എക്സ് ഇൻ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻഡെഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതേ മെത്തേഡാണ് ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ പുറത്തെടുക്കുക അത് മീൻസ് മൈനസ് പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഡെഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു മൈനസ് പുറത്തെടുത്താൽ മൈനസ് എന്നാവും കാരണം മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് അല്ലേ പ്ലസ് ആവുക അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നാവും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്നാവും ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാവും അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിബിഷൻ്റെ വൺ ആയി ഇതാണ് ചെയ്ത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിബിഷൻ്റെ ആയ മൈനസ് വണ്ണിനെ കോമൺ ആയി പുറത്തെടുത്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഇനി ആ ടേം ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യ എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം ദെൻ എക്സ് ടേം ദെൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എന്ന ഓർഡറിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇൻഡെഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് ആദ്യ ഇത് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ ദെൻ എക്സ് ടേം മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ദെൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡും സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് ത്രീ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ആ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ബൈ ഫോർ അപ്പം നയൻ ബൈ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നയൻ ബൈ ഫോർ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈം എഴുതി ദെൻ എക്സ് ടൈം മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എഴുതി ദെൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടൈം നയൻ ബൈ ഫോർ അത് ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ മൈനസ് എയ്റ്റ് അത് എഴുതി ഈ ആഡ് ചെയ്ത നയൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ചെയ്തു എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈം എഴുതുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ ദെൻ എക്സ് ടൈം മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ ടൈം എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ നേരെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം മൈനസ് എയ്റ്റ് എഴുതുന്നു ദെൻ ആഡ് ചെയ്ത ടൈം സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻഡെഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടൈം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഈ നയൻ ബൈ ഫോറിനെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ആ മൂന്ന് ടൈം ഒരുമിച്ചാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കാണിച്ചത് ദെൻ ഈ മൈനസ് എയ്റ്റും മൈനസ് നയൻ ബൈ ഫോറും അതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ നോക്കാം മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് എൽ സി എം ആയിട്ട് വരിക ഫോർ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് നയൻ അത് മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് വരും മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ എന്നായി മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ഡി എക്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കാണുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പായും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയി മാറിയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമാണ് അപ്പോൾ അതിന് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് ഇൻഡെഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ഡി എക്സ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഈ റൂട്ടിനകത്തൊരു മൈന
ത്രീ അവിടെ പുറത്ത് തന്നെ കിടക്കും അപ്പം റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിടക്കും ആ റൂട്ട് ത്രീയെ ഇൻറ്റഗൾസ് അതിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം വേറെ വേറെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടി ഇങ്ങ് തിരിച്ച് അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് ഇപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എന്നോ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നോ മറ്റോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആ ഫൈവും കൂടെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് ആ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ നമ്പർ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ആ മൈനസിനെ മാത്രം അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ നടക്കുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്പർ ഫൈവോ ത്രീയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതേപടി അവിടെ കിടക്കുകയും അത് റൂട്ട് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റഗൽസ് അതിന് പുറത്തെടുക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാകും തിരിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ എഴുതി ദൻ അതിനെ തിരിച്ച് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ടു ദോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഈ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ഫോർ ടു ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർട്ടി വൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല പക്ഷെ അതിന് റൂട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഈ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോറിന് പോരും റൂട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഡി എക്സ് ഇപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പോലെയായി ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ടു ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോറും എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ദ ഹോൾ ത്രീ ബൈ ടു ആയി അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ ആണ് പ്ലസ് സി അത് കേട്ടോ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് സി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇവിടെ ടു ഇവിടെ സെയിം എടുത്താൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു നാവും ഇവിടെ റൂട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ടു നാവും ഈ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആവും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ഫോർട്ടി വൺ പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ടി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു മാർഗത്തിലാണ് അതായത് വൺ ബൈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ വൺ ബൈ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈ രണ്ട് ഫോമുകളും വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ മറക്കാതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ്റ് പുറത്തെടുക്കുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡും സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രമം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈം എഴുതി ദെൻ എക്സ് ടൈം എഴുതി ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ ടൈം ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ആഡ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടൈമുകളെ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും ഒന്നുകിൽ എ പ്ലസ് ബി ദോൾ സ്ക്വയർ ആയി മാറും ദെൻ എ മൈനസ് ബി ദോൾ സ്ക്വയർ ആയി മാറും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായി മാറും ദെൻ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആറ് ഫോം വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റൂട്ട് വരുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഈ പറഞ്ഞ ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരും ആ ഫോമുകളുടെ എല്ലാം ഇൻറ്റഗ്രൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ അതേപോലെ എന്തായാലും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ വൺ ബൈ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ്